Hello， 大家好，我是 Honey。今天要跟大家一起来试用的是这个舍弄的磁色柔雾眼影笔。嗯，这个是我参加他们那个新品活新品试用的活动，然后厂商寄给我的。那我们今天就一起跟大家来试用。然后后面写的简介是。质地丝滑，百分之百服帖，零掉粉，好干好推，防水、防油、持妆久，单色即可演绎上级的裸光。那我们就先来看它的包装，它包装其实我还蛮喜欢，是蛮可爱的，就是外面有一个纸盒，然后打开里面就是一支眼，就是我们一般想象的眼影笔，我觉得跟那个 A Two House 的那个一零一晕染画蛮像的，就是。后面旋转的这头有它的颜色，然后我也蛮喜欢这个字体，就是蛮简约的。然后这边有它的色号，它一共有出四个颜色吧。那我拿到是二号。那可是我想要吐槽一点是说，它虽然叫做柔雾眼影笔，那我拿到这个二号，它是一个香槟橘，就它是一个有珠光的颜色，就是它不是全部颜色都是雾面，就大家要注意一下。然后它打开就是它是这种可以。转出去又可以转进来，这种不是像有一些笔是转出去就不能再转进来的。那粗度就是一般眼影笔的粗度，就是我觉得这种粗度就是你拿来画整个眼窝的打底，或是你要只是加强那个双眼皮的重点色，我觉得都是还蛮好用的。但是如果我觉得这种粗度你要对我而言啊，就是你要拿来画眼线的话是蛮勉强的。所以嗯，但是我觉得它就是这种。这种粗度，我觉得自己当眼影笔最好的、最合适的大小就是了。那再来，我们来看它的质地，它的质地是，就它，嗯，它主打的是好推、好晕染。所以你看，我把它画在我的手上，看得懂吗？手上，然后马上推的话，其实可以推得蛮自然的。那如果我把它画着，大概跟他们那个三十秒木屎眼影眼线笔有点像，就是你把它放着，大概一分钟之后吧，就是你怎么样推它都不会动的那种。对，那我现在的状态就是我已经上完我的眉毛跟底妆了，那我现在就要用这支眼影笔，就是来画完我的眼影。好，那我们就开始吧。其实我觉得它还蛮简单的，就不需要什么技巧。对，因为我已经玩了大概一两天了。首先呢，就是拿眼影笔就转出来，就随便啦，就转出来，然后画在沿着眼窝先画一条，然后趁它还没干的时候，用中指把它推匀，就是先当一个底色。其实这样两只眼睛看起来就有差，这边是有的，然后这边是没有，就是其实已经就有一种蛮温柔、橘橘的那种，很适合现在春天感觉的那种，呃，底色会出现，就已经会比较有气色了。然后这样晕染之后呢，我会再画一条比较粗的，在双眼皮中间。就是当做重点色，然后眼尾可以再画重一点，然后这次就不要把它推开，就是稍微这样子用点的，就把它压实一点就好了。有没有这样子？左眼跟右眼，其实眼影基本上这样就可以完成了。觉得它单色就是已经蛮可爱，是真的蛮方便的。然后我通常也会在我的就是卧蚕这个地方，然后靠近眼尾的地方再画一点。我觉得二号色是一个超好用的颜色，就是它不管是打底当重点色，或是当卧蚕的颜色都超级好用的。然后双眼皮的尾巴再加一点。其实这样就呈现华丽许多哎、欸，跟这只没有画的眼睛比起来，嗯，而且会有一点就是怎么讲，自然的烟熏感，没有到那种很夸张，你没有办法去上班，但是就是又会有一种华丽的感觉，的确是我觉得蛮符合他们主打的那些效果，嗯，所以我觉得单色就蛮可爱的，但是因为我还蛮想要加强的，就是
眼尾的部分，所以我今天也要用的就是他们家很有名的那个单色眼影，这个想要来加强一下尾巴部分，我就拿一支那个，哦、好脏哦，铅笔刷，稍微沾一点。然后呢，就加强眼尾的七字部分，而且我觉得它这个蛮好，因为它是有一点叫霜状、乳霜的质感，然后碰到就是这种粉状的眼影，会让那个粉状的眼影就是更显色。好，就稍微加一点点眼尾，然后眼头尾画一点，有没有？这样就结束了，就是其实眼眼妆这么快就结束，那个眼尾的深邃感就出现了。那我现在再来加一点眼线。今天要用的眼线呢，也是舍弄他们家的，应该叫做什么三十秒慕斯什么眼眼线笔吗？我不知道。好，就是这个是我自己买的，然后我用的是因为我。最近春天比较喜欢，就是比较温柔的感觉，所以我最近眼线都是用咖啡色。那今天用的是三号，也就是咖啡色，然后就画一点眼线。眼线的话就不用太，也是我是大部分都画内眼线为主啦，因为我双眼皮很窄，不想要让眼线占掉那个我眼就是双眼皮褶的空间，就沿着眉毛根部。画，然后只有最后的地方画一点下垂的眼线，要修正一下我的凤眼，然后也是尾巴，刚才眼影笔上面的地方，就是黑眼球后面大概三分之一的地方再加强。把后面这个三角形补起来，嗯，好，这样眼妆就完成了，超快的，不到一分钟。那我现在去把另外一只眼睛还有睫毛膏补起来，大家等我一下哦。Hello， 回来了，我已经补好我的睫毛膏跟另外一只眼睛了。你看，这样子眼妆很快，就只靠了一只眼影，这就这只眼影笔，然后跟。就是眼线笔，然后或是看你要不要加眼尾的那个粉状眼影就完成了，超快，根本不用两分钟，然后再补一点睫毛膏就好了。然后刚才一开始画的那个试色的应该也已经干了，你看怎么搓都搓不掉，真的超强的。嗯，然后这个颜色也超好看的，就很适合现在春天的这个颜色。然后我也真的蛮希望，就像舍龙这样的台湾美妆品牌可以一起加油了。不然就是每次都看，就是大家去日本啊、韩国要买什么美妆品牌。那比如说，我看常常看一些日本的 YouTuber， 他们来台湾都会是买什么，比如说医美品牌啊或面膜。但是在美妆产品这一块就真的很少。那我也很希望有朝一日我可以做一个影片，就是可以向我的日本朋友或其他外国的朋友介绍，说到底台湾有什么好用的美妆品牌。那我就很希望舍弄这样很努力在经营台湾彩妆品牌的。这种公司可以一起加油。那今天的分享就到这边哦，我们就下次再见啦，拜。